Lilo. Heute mal wieder ein kleiner Tipp zu Lazarus, Programmiersprache. Letztens hatte ich ein Programm gesehen, von einem Lehrer geschrieben als Aufgabe für die Schüler und dieses Programm enthielt viele Wiederholungen, Wiederholungen und Wiederholungen und das Programm zu editieren war sehr blöd, weil bestimmte Dinge immer wieder vorkamen. Und heute zeige ich euch mal, wie man wiederholende Dinge vermeiden kann. Wir haben hier ein Formular, ein schönes Formular. Da sind Eingabefelder, zwar fünf Stück, alle von selben Typ, und die tragen Namen. Die Namen sind sehr ähnlich. Edit 1, Edit 2, Edit 3, Edit 4 und Edit 5. Und dann gibt es noch Label 6, wo ich etwas ausgeben kann. Gut, Edit 1 ist mit einem Ereignis versehen. Ereignisse. Und zwar OnChange. Wenn man hier doppelklickt, bekommt man eine Prozedur erzeugt. Edit 1 Change. Nun, nehmen wir an, dieses Programm soll bei fast jedem Feld dasselbe tun. Jetzt ist es dann natürlich wahrscheinlich, dass der Lehrer oder wer auch immer das Programm schreibt, für jedes einzelne Eingabefeld hier eine Prozedur schreibt. Edit 1 Change, Edit 2 Change, Edit 3 Change, Edit 4 Change, Edit 5 Change. Hat man 10 Eingabefelder, dann wird es irgendwann langweilig. Muss man eine Kleinigkeit ändern, die sich auf alle, hier in dem Fall, 5 Eingabefelder bezieht, dann muss man alle 5 Prozeduren wieder anfassen. Ich mache hier folgenden Trick. Ich leite die Ereignisse Edit 1 Change und Edit 2 Change auf dieselbe Prozedur. Auch auf Edit 1 Change. Edit 3 Change ist auch auf Edit 1 Change umgeleitet. Edit 4 ebenfalls und Edit 5. Alle 5 Eingabefelder Edit 1 bis Edit 5 haben dasselbe On-Change Ereignis. Tun also das gleiche erstmal beim Editieren. Nun, wie kann ich dann noch darauf reagieren, welches Feld jetzt was machen soll? Beispiel, ich starte das Programm mal. Ich starte das Programm, das ist das laufende Programm. Wenn ich im ersten Feld was editiere, ich tippe da etwas ein, sagt er, you are changing the first edit field. Also es wird erkannt, dass das erste edit Feld benutzt wurde. Zweite edit Feld, you are changing the Second Edit Field. Also es wird erkannt, dass das zweite benutzt wurde. Obwohl ich auf dieselbe Prozedur umgeleitet habe. Bei 3, you are changing the third Edit Field und so weiter. Das könnte ich beliebig fortsetzen. Bei manchen Edit Feldern ist es mir eigentlich egal. Da soll gar kein Text erscheinen oder ein ganz allgemeiner Text. I do not care what you are doing here. Ja, genauso bei dem 4 und 5. Ist egal, was er da rumtippt, da kommt immer derselbe Text. 3 sagt er, you are changing the third. 2, you are changing the second. Und bei 1, you are changing the first. Obwohl alle 5 Editfelder auf dieselbe Prozedur zeigen. Man kann nämlich herausfinden, wer der Sender ist. Der Sender des Ereignisses. Wenn ihr so eine Prozedur erzeugt, Edit 1 Change. Ereignisse des Edit-Feldes anklicken, Edit 1 Change. Wenn ihr hier drauf doppelklickt, erscheint eine Prozedur, Edit 1 Change. Und die hat einen Sender. Das ist der Witz dabei. Der Sender ist quasi das Edit 1 Feld. Und dieser Sender hat auch einen Namen. Nämlich in dem Fall Eigenschaften. Den Namen dieser Komponente. Es gibt ja hier im Objektinspektor die Möglichkeit, sich alle Eigenschaften anzeigen zu lassen. Und der Name des Edit1-Feldes ist nun mal Edit1. Der Name des Edit2-Feldes ist Edit2. Der Name des Edit3-Feldes ist Edit3 und so weiter. Edit4. Der Name ist immer unterschiedlich. Der Name des Senders. Der Sender. Der Sender hat einen Namen. Der Sender ist eine Komponente vom Typ T-Komponent. Und diesen Sendernamen dieser Komponente kann ich auslesen. Das ist ein String, ein ganz normaler String. 
Nun, dieser String hat fünf Zeichen. E, D, I, T. Das fünfte ist die Zahl. Ist es also Edit 1, Edit 2, Edit 3, Edit 4, Edit 5. Der Sendername dieser Komponente. Und das fünfte Zeichen habe ich hier ausgelesen. Ich kann darauf zugreifen auf den Sendernamen und mit eckigen Klammern auf das fünfte Zeichen dieses Namens. Daran unterscheide ich, welcher welcher dieser Edit-Felder benutzt worden ist, anhand deren Namen, die sich durch den fünften Buchstaben unterscheiden. Der T-Komponent-Sendername, Zeichen Nummer 5, ist unterschiedlich. Und den habe ich mir hier noch mit String to int in eine Zahl umwandeln lassen, so dass ich nicht ein Zeichen von 1 bis 5 habe, sondern eine richtige Zahl. Mit einer richtigen Zahl, die ich jetzt habe, mit diesem Konstrukt, 1, 2, 3, 4 oder 5, kann ich mit Case entscheiden, was mache ich wann. Case 1 würde zum Tragen kommen, wenn ich im ersten Edit-Feld etwas ändere. Dann hätte ich den Sender, Edit 1. Der Name ist Edit 1 als String. Der Name des Edit-Feldes ist Edit 1. Das fünfte Zeichen ist die 1. So, und dieses 1 habe ich mit String to Int in eine Integer, echte Zahl, umgewandelt. Und mit diesen Zahlen kann Case wieder etwas anfangen. Also wenn dabei eine 1 rauskommt, weise ich hier eine String-Variablen den String first zu. Die Variable String habe ich da oben mal definiert. Wenn das das Edit2-Feld ist, ist der fünfte, das fünfte Zeichen des Senders eine 2. Dann wird dem String second zugewiesen. Habe ich das Edit3-Feld, ist der fünfte, das fünfte Zeichen eine 3. Dem String wird Third zugewiesen. Und bei den anderen Fällen gucke ich gar nicht nach, ist es das vierte, das fünfte, das zehnte, das hundertste, sondern sage else. In allen anderen Fällen, wenn es nicht 1, wenn es nicht 2 und wenn es nicht 3 ist, dann wird diesem String einfach vier Fragezeichen zugewiesen. Nun, jetzt habe ich an dieser Stelle geschaut, welches Editfeld war es, habe von Fall zu Fall unterschieden, habe meiner String-Variable unterschiedliche Zeichenketten zugewiesen. First, Second, Third oder vier Fragezeichen. Je nachdem, welches Edit-Feld benutzt worden ist. So, da ist die Case-Unterscheidung bereits zu Ende und hier kann ich den Rest erledigen. Hier sage ich, wenn mein String jetzt nicht das hier ist, dann weise dem Label die Caption, also den Text zu, you are changing the, dann wird dieser String hinzugefügt, first, second, third, you are changing the first edit field, oder you are changing the second edit field, oder you are changing the third edit field. Ist keins davon erfüllt gewesen, ist S ungleich, vier Fragezeichen nicht gegeben, else kommt zum Tragen. Und dieses Label bekommt den Text, I don't care what you are doing here. Also es wäre in diesem Fall bei vier oder fünf der Fall. Wollte ich ein weiteres Edit-Feld hinzufügen, könnte ich das hier machen. Edit 6 zum Beispiel. Den Text in dem Feld Lösche ich jetzt mal, damit da nichts drin steht. Enter. Mach mir noch ein Label davor. Das hat dann meinetwegen die 6. 6. So. Jetzt habe ich also ein weiteres Edit-Feld. 
Wähle Ereignisse on Change kann ich mit aussuchen. Ich weise ebenfalls auf Edit 1 Change auf dieselbe Prozedur wie die anderen auch. Und kann jetzt entscheiden, zum Beispiel bei 6 Doppelpunkt S Doppelpunkt gleich Sixt Semikolon und starte mein Programm wieder. 1. You are changing the first edit field. 2. You are changing the second edit field. 3. You are changing the third edit field. 4. Ist nicht definiert. I don't care. 5. I don't care. 6. You are changing the sixth edit field. So kann ich einen sehr kurzen Quelltext schreiben und muss nicht für jedes Edit-Feld einen separaten Code schreiben, wo ich mich immer wieder wiederhole. So bleibt der Quelltext übersichtlich. Wie gesagt, hatte ich letztens einen Quelltext eines Lehrers in den Fingern, der genau diesen Fehler gemacht hat. Der hat bei jedem einzelnen Change wieder angefangen, Fallunterscheidungen zu machen. Und wenn man dann sechs Prozeduren hat mit Change und möchte bei allen eine Kleinigkeit ändern, dann vergisst man schon mal eine der sechs und die Fehlerhäufigkeit erhöht sich. So habe ich eine kurze, knackige Funktion, in die ich vielleicht erstmal ein bisschen mehr Grips investiere, kann die aber super schnell editieren. Und was passiert, passiert für alle Editfelder gleich. Und ich kann gegebenenfalls schneller reagieren auf Änderungen. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.